স্বাগত এক ঘন্টা বিরতিহীন সংবাদ দিতে আপনাদের সাথে আছি আমি আতিফ অঞ্জুমা এবং আমি মুজাহিদুল ইসলাম আর শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি বার্তা কক্ষের সর্বশেষ এবারে চালু হলো মেট্রো রেলের উত্তরা সেন্ট্রাল স্টেশন মার্চের মধ্যে খুলছে বাকিগুলো রাজধানীর কালসি ফ্লাইওভার কাল উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী সহজ হবে মিরপুরের সঙ্গে বনানী উত্তরার যোগাযোগ সপ্তাহে ব্যবধানে কেজিতে ষাট টাকা বেড়েছে মুরগির দাম কর্পোরেট সিন্ডিকেটকে দুষছে পোলট্রি অ্যাসোসিয়েশন বিদ্যুতের ভূগর্ভস্থ তার চুরির পর যাচ্ছে বিদেশে সিটি কর্পোরেশন ও ডিপিডিসি কর্মীদের যোগ সাজসের অভিযোগ নিয়োগদাতা গ্রহণ না করায় মালয়েশিয়া থেকে ফিরতে হলো উনিশ বাংলাদেশিকে বিমানবন্দরে আটকাচ্ছিলেন দুদিন শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত চালু হলো মেট্রো রেলের চতুর্থ স্টেশন তবে প্রথম দিন উত্তরা সেন্টার স্টেশনে যাত্রীর চাপ দেখা গেছে তুলনামূলক কম ছুটির দিন হওয়ায় এই অবস্থা বলছে কর্তৃপক্ষ রোববার থেকে ভিড় বাড়বে বলে আশা তাদের এদিকে কাছাকাছি দূরত্ব স্টেশনের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন যাত্রীরা ঘড়িতে তখন সকাল নয়টা তিরিশ ঘন্টা খানেক আগে মেট্রো রেল চলাচল শুরু হলেও তেমন যাত্রী নেই উত্তরা সেন্টার স্টেশনে যাত্রীর অপেক্ষায় টিকিট কাউন্টারের কর্মীরা মেট্রো রেলের চতুর্থ স্টেশন হিসেবে শনিবারই চালু হয়েছে উত্তরা সেন্টার স্টেশন আশানুরূপ এখনো না তবে আশা করা যাচ্ছে আগামী দিন থেকে হবে পরিপূর্ণ হবে কিছুটা দূরেই উত্তরা উত্তর স্টেশনের পরিস্থিতি আলাদা তুলনামূলক বেশি যাত্রীর চাপ একই এলাকায় তিনটি স্টেশনের মধ্যে দিয়াবাড়ির যোগাযোগ সুবিধাজনক হওয়ায় যাত্রী বেশি এত কাছাকাছি স্টেশনের প্রয়োজন ছিল না একটু দূরত্ব হয়ে করলে আমাদের সবার জন্য উপকার হইতো আর কি একটা স্টেশন থেকে আরেকটা স্টেশন সামান্য দূরেই এক কিলো হাফ কিলো দূর দূরে দেখা যাচ্ছে সেটার জন্য একটু হ্যাসেল সবারই করতে হবে কারণ ভাড়ারও একটা বিষয় আছে মেট্রো রেলের উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশে এগারো দশমিক সাত তিন কিলোমিটারে স্টেশন নয়টি গড়ে প্রায় প্রতি কিলোমিটারে একটি করে স্টেশন এত স্টেশনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও কর্তৃপক্ষের দাবি উন্নত দেশের আদলেই এমন করা হয়েছে পৃথিবীব্যাপী এটাই মেট্রো সিস্টেমটা এরকমই যে মেট্রোটা হবে মানুষের নিয়ারেস্ট ডিস্টেন্সের মধ্যে প্রতি কিলোমিটারে আমরা একটা করে স্টেশন করেছি ফাইভ ডায়মিটার সারাউন্ডিংয়ে যারা যারা বসবাস করেন তারাই পায়ে হেঁটেই যেন মেট্রোতে আসতে পারে এটাই হচ্ছে মেট্রো সিস্টেম এক মার্চ চালু হচ্ছে মেট্রো রেলের মিরপুর দশ নম্বর স্টেশন মার্চের মধ্যে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশের সব স্টেশন চালুর আসা কর্তৃপক্ষের শাহিদ আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা কাল খুলে দেওয়া হচ্ছে কালসি ফ্লাইওভার সশরীরে উপস্থিত হয়ে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপরে এটি জনসাধারণের চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে দুই দশমিক তিন চার কিলোমিটার দীর্ঘ ফ্লাইওভারটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে এক হাজার বারো কোটি এগারো লাখ টাকা ফ্লাইওভারটি চালু হলে মিরপুরের সঙ্গে বনানী উত্তরা এবং রাজধানী পূর্বাংশের যোগাযোগ আরও সহজ হবে মিরপুরের কালসি ছিল যানজট আর জলাবদ্ধতার এলাকা সেই কালসি এখন নগরবাসীর কাছে স্বস্তির নাম চালু হওয়ার অপেক্ষায় কালসি ফ্লাইওভার দুই দশমিক তিন চার কিলোমিটার দীর্ঘ ফ্লাইওভারের তিনটি র্যাম্প রয়েছে মিরপুর ডিওএইচএস প্রান্ত এবং ইসিবি চত্বর প্রান্ত থেকে ফ্লাইওভারে ওঠা এবং নামা যাবে কালসি রোড প্রান্ত দিয়ে কেবল ফ্লাইওভারের নামার সুযোগ রয়েছে তবে ওঠা যাবে না উত্তরা যেতে হলে আমাদেরকে তেজগা বা বিজয় সরণি হয়ে যেতে হতো এখন আমরা দ্রুত আমাদের এয়ারপোর্টে যেতে পারবো গাজীপুর मोड़े রিকশা সাইকেলের জন্য করা হয়েছে আলাদা আলাদা লেন ঢাকা শহরে আরও অনেক প্রকল্প ছিল যেগুলো অগ্রাধিকার তালিকার উপর দিকে ছিল সেই ক্ষেত্রে এটা হয়তো আর একটু পরের দিকে ছিল 
কিন্তু এটা হয়ে হয়ে গেল এটারও একটা প্রভাব পজিটিভ প্রভাব এই ঢাকা শহরে থাকবে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন করছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চব্বিশ ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রিগেড প্রায় দশ কিলোমিটার ঘুরে তারপরে কিন্তু আমাদের মিরপুরে ঢুকতে হতো আমরা কি করতাম ক্যান্টনমেন্টে আমরা এয়ারপোর্ট রোডে সোজা এসে আমরা মহাখালী দিয়ে সাইন স্কুলের সামনে দিয়ে তারপর আমরা মিরপুরে ঢুকতাম এখন কিন্তু সেটি আর কারোর জন্য লাগবে না আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনন্ত্রী শেখ হাসিনা এটি গভর্নমেন্টের ফান্ডে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বাস্তবায়ন করেছে কালসি ফ্লাইওভার প্রকল্পের আওতায় দুটি ফুট ওভার ব্রিজ একটি পিসি গার্ডার ব্রিজ দুটি পুলিশ বক্স বাস বে এবং যাত্রী ছাউনি নির্মাণ করা হয়েছে কালসি ফ্লাইওভার প্রকল্পটি দুই হাজার আঠারো সালের পহেলা জানুয়ারি অনুমোদন করা হয় নির্মাণ সময়কাল নির্ধারণ করা হয় দুই হাজার তেইশ সালের জুন মাস নির্ধারিত সময়ের চার মাস আগেই শেষ হয়েছে নির্মাণ কাজ মেট্রো রেলের পর এই কালসি ফ্লাইওভার যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন দিক উন্মোচন করবে বলে মনে করছে মিরপুরবাসী আদিলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আন্দোলনের নামে বিএনপি আগুন সন্ত্রাস করে ভাঙচুর চালায় মানুষকে পেট্রোল বোমা দিয়ে মেরে ফেলতে চায় এ কারণেই আওয়ামী লীগ জনগণের পাহারাদার আওয়ামী লীগ ভীত হয়ে পাহারা বসিয়েছে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের এমন বক্তব্যে সব কথা বলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দুপুরে গাজীপুরের কালীগঞ্জে তিনি বলেন একটি দল আছে যার আন্দোলনের কথা বলে আতঙ্ক ছড়ায় ক্ষমতাসীন দল হিসাবে জনগণের জানমালে নিরাপত্তা দেয়া আওয়ামী লীগের দায়িত্ব আমাদের এখানে একটা দল আছে যে দলটি আন্দোলনের কথা বললেই আতঙ্ক ছড়া সেই দলটি যখনই কোনো আন্দোলন করে তারা আগুন সন্ত্রাস নিয়ে ভাঙচুর করতে আসে তারা মানুষ পুড়িয়ে মারতে পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজ দেশের এগারোটি মহানগরে বিএনপির পদযাত্রা তবে কোনো পাল্টা কর্মসূচি না রাখলেও যে কোনো অরাজকতা প্রতিরোধে মাঠে থাকার ঘোষণা দিয়েছে আওয়ামী লীগ সরকারের পদত্যাগ সংসদ বিলুপ্ত করা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা সহ দশ দফা দাবিতে চট্টগ্রাম বরিশাল রাজশাহী খুলনা সিলেট ময়মনসিংহ রংপুর কুমিল্লা গাজীপুর ফরিদপুর ও নারায়ণগঞ্জ থেকে পদযাত্রা বের হবে মহানগরে আয়োজিত পদযাত্রায় যোগ দেবেন দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা দশ দফা দাবি আদায়ে বরিশাল বিভাগীয় পদযাত্রা শুরু হয়েছে এ পদযাত্রা সদর রোড থেকে শুরু হয়ে এভিনিউ চকবাজার বাজার রোড বাকুলা সরোড লাইন রোড প্রদক্ষিণ করে পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে রাজধানীর বাজারে অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে মুরগি ও ডিমের দাম এক মাসের ব্যবধানে ব্রয়লার মুরগির দাম বেড়েছে একশো টাকারও বেশি এখন প্রতি কেজিতে বিক্রি হচ্ছে দুশো পঁচিশ থেকে দুশো পঁয়ত্রিশ টাকায় পাড়া মহল্লায় তা দুশো চল্লিশ থেকে দুশো ষাট টাকা পর্যন্ত ওঠানামা করছে সোনালী মুরগির দামও বেড়ে বিক্রি হচ্ছে তিনশো চল্লিশ থেকে তিনশো ষাট টাকায় ডিম কিনতেও গুনতে হচ্ছে বাড়তি টাকা প্রতি ডজন ফার্মের মুরগির ডিম বিক্রি হচ্ছে একশো পঁয়তাল্লিশ টাকায় দাম বৃদ্ধির জন্য সরবরাহ কম ও ফিডের দাম বৃদ্ধিকে দায়ী করছেন ব্যবসায়ীরা আর পোলট্রি অ্যাসোসিয়েশনের দাবি কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেটের কারণে এই অবস্থা এদিকে ব্রয়লার মুরগির দাম বৃদ্ধিতে বিপাকে পড়েছেন ক্রেতারা মুরগি ও ডিম ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে বলে দাবি তাদের সাপ্লাই একদম কম তো যার জন্য দাম বাইরে গেছে এরা উৎপাদন খরচ না কমালে দাম কমবে না আর ব্রয়লার কেজিতে চল্লিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা বাড়তে আগে ব্রয়লার ছিল কোনো একশো সত্তর আশি দুইশো এখন পাইকারি ব্রয়লার চলে দুশো বিশ चट्टग्राम जो दिखे सहकर्मी शुरू ते ढा जो दीबें सहकर्मी नाहिद कमाल नाहिदर का नाहिद सप्ताह व्यवधान ब्रयार मुरगर दाम पार्थक्य देखा जा এটি নিয়ে আসলে বিক্রেতাদের মতামত কি এবং কেন মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে দাম এত বেশি বেড়ে গেল জি মূলত হচ্ছে আমরা আজকে সকাল থেকে রাজধানীর অন্তত পাঁচটি বাজারে ঘুরেছি সেই বাজারগুলোতে একই দাম দেখা যাচ্ছে ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজিতে 
দুইশো টাকা দরে যেটি কিনা গত এক সপ্তাহ আগেও একশো সত্তর থেকে আশি টাকা বিক্রি করেছেন ব্যবসায়ীরা এমনটাই কিন্তু বলছেন তারা যেটি দাম বাড়ার ব্যাপারে যেটি বলছেন সেটি হচ্ছে সরবরাহ কম থাকার কারণে ব্রয়ডাল মুরগি এবং সোনালী মুরগি সহ সকল ধরনের মুরগির দামই বেড়েছে এমনটাই কিন্তু তারা দাবি করছেন এবং আমরা যেটি দেখছি ক্রেতারাও কিন্তু তাদের চাহিদার তুলনায় কম বাজার থেকে কিনে নিয়ে যাচ্ছে আমি যদি এখনকার রাজধানীর রামপুরা বাজারের চিত্র একটু দেখানোর চেষ্টা করি বেশিরভাগ দোকানেই দেখা যাচ্ছে যে ক্রেতারা যারা তাদের চাহিদা অনুযায়ী মুরগি কিনতে এনে এসেছিলেন তারা অনেকেই কম কিনে নিয়ে গিয়েছেন এবং অনেকে আবার ফিরে যেতেও আমরা কিন্তু দেখেছি সেই ক্ষেত্রে ক্রেতারা যেটি বলছেন যে মাত্র এক সপ্তাহ থেকে দশ দিনের ব্যবধানে যেই পরিমাণ দাম বেড়েছে এই পরিমাণ দামে তাদের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য মুরগির যে চাহিদা সেটি তারা অনেকেই কিনতে পারছে না এছাড়া আমরা পোলট্রি অ্যাসোসিয়েশনের যে নেতাকর্মী আছে তাদের সাথে এই বিষয়ে যোগাযোগ করেছিলাম আজকে সকালে কথা বলেছি এবং তারা আমাদেরকে বলছেন মূলত খামার পর্যায়ে যারা খামারি আছেন প্রান্তিক খামারি যারা আছেন তাদেরকে বাদ দিয়ে মূলত কর্পোরেট ব্যবসায়ীরা যারা আছেন সিন্ডিকেট তাদের দৌরত্বের কারণেই মূলত দাম বেড়েছে তারা একমাত্র সিন্ডিকেট করেই বাজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করছে এবং তাদের মুরগি বর্তমানে বাজারে সরবরাহের কারণেই এই এই আজকের বাজারের যে দাম সেই দামের পিছনে কিন্তু কর্পোরেট সিন্ডিকেটকেই প্রান্তিক খামারিরা দায়ী করছেন আমরা আজকে বাজারতে আজকের বাজারের সকাল থেকেই ঘুরে যে বিষয়টি দেখেছি কোথাও কোনো অভিযান দেখিনি তদারকি দেখিনি ব্যবসায়ীরা যেটি বলছেন যে তাদের যেহেতু বেশি দামে কিনতে হচ্ছে প্রায় যে মুরগি তারা কর্পোরেট সিন্ডিকেটের যে বিষয়টি বলছেন সেক্ষেত্রে আসলে প্রান্তিক যারা চাষি তাদের মুরগিগুলো কি এখন ঢাকাতে আসছে না নাকি তাদের সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে এই পার্থক্যটা কোথা থেকে তৈরি হলো মূলত এই পার্থক্য হচ্ছে প্রান্তিক পর্যায়ে যে খামারে আমরা প্রান্তিক তাদের সাথেও কথা বলেছি তারা যেটি বলছেন তারা যখনই মুরগি উৎপাদন করতে যান তাদের কিন্তু ফিড কিনতে হয় অনেক চড়া মূল্যে দেখা যাচ্ছে যে কর্পোরেট খামারি যারা আছেন বা কর্পোরেট ব্যবসায়ী আছেন তারা নিজেরাই ফিড উৎপাদন করছেন তারা নিজেরাই বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে তারা মুরগি উৎপাদন করছেন ডিম উৎপাদন করছেন বাচ্চা উৎপাদন তারাই করছেন এই ক্ষেত্রে খামারিরা যখন তাদের কাছ থেকে ফিড কিনতে যাচ্ছেন বড় বড় কোম্পানি থেকে সেই ক্ষেত্রে ফিডের দাম অনেক বেশি পড়ছে চড়া মূল্যে যখন ফিড কিনছেন তখন এই ফিডের দাম বেশি পড়াতে তারা মুরগি বাজারে ছাড়তে গিয়ে দেখছেন যে তখন তারা লাভে মুরগি বিক্রি করতে পারছেন না এমনটাই তারা দাবি করছেন সেই সময়টাতে সুযোগটা কিন্তু কর্পোরেট খামারিরা নিচ্ছেন এবং তারা তাদের মুরগি যখন বাজারে কিছুটা কমে ছেড়ে খামার পর্যায়ে প্রান্তিক খামারি যারা আছেন তাদেরকে লোকসানের মুখে ফেলছেন এবং এর পরবর্তীতে দেখা যায় যে প্রান্তিক খামারিরা যারা আছেন তারা কিন্তু মুরগি উৎপাদনে নিরুৎসাহিত হচ্ছেন আমি যদি এখনকার চিত্র দেখাই নিরুৎসা নিরুৎসাহিত হওয়ার ফলে তারা পরবর্তীতে মুরগি উৎপাদন থেকে কিছুটা বিরত হচ্ছেন এরপরে কর্পোরেট পর্যায়ের খামারিরা সে প্রান্তিক খামারিদের সাথে এক প্রকার চুক্তি করে তাদের মুরগি সেই খামারে উৎপাদন করছেন সেই ক্ষেত্রে প্রান্তিক খামারির কোনো মুরগি খামারির কাছে উৎপাদন হচ্ছে না মূলত বড় বড় গ্রুপ যারা আছে বড় বড় কোম্পানি যারা আছে তাদের মুরগিগুলোই কেবল মাত্র তথ্যগুলো বিশ্লেষণে বুঝতে পেরেছি আমরা এবারে চলে যাব চট্টগ্রামে সেখান থেকে যোগ দিবেন সহকর্মী অনুপম শীল অনুপম যেমনটি দেখছিলাম যে ঢাকার বাজারে সপ্তাহের ব্যবধানে মুরগির আগুন চড়া দাম কেমন দেখছেন চট্টগ্রামের বাজার এবং সেখানেও কি এই সিন্ডিকেটই দায় কিনা চট্টগ্রামের বাজারের দৃশ্য অনেকটা একই রকম ঢাকায় আমরা যেমন শুনলাম যে দুশো চল্লিশ থেকে আড়াইশো টাকা কেজি প্রতি বিক্রি হচ্ছে চট্টগ্রামেও কিন্তু আমরা দেখছি যে দুশো বিশ থেকে দুশো পঁচিশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে এবং এইটি আমরা যদি গত আট দশ বছরের ইতিহাস বিবেচনা করি ইতিমধ্যে এটি রেকর্ড করেছে অর্থাৎ এর আগে কখনো ময়লার মুরগির দাম দুশো পঁচিশ টাকা কেজি এটি চট্টগ্রামবাসী অন্তত দেখেনি এবং সেই হিসেবে আমরা যারা পোলট্রি খামারিরা আছেন বা যে অ্যাসোসিয়েশন আছে তাদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলাম তারা বলছেন যে তিনটি কারণে মূলত এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে প্রথমত হচ্ছে খামার পর্যায়ে উৎপাদন কমে গেছে কারণ অনেক খামারি আসলে প্রান্তিক পর্যায়ে যে খামারিরা আছেন তারা তাদের খামার বন্ধ করে দিয়েছেন কারণটা একই রকম আমরা ঢাকায় যেমনটা শুনছিলাম যে বড় বড় কর্পোরেট হাউসগুলোর দৌরাত্মে বা তাদের যে সিন্ডিকেট সেই সিন্ডিকেটের কাছে প্রান্তিক পর্যায়ে যে খামারিরা তারা কুলি উঠতে পারছে না সেই প্রেক্ষাপটেই তাদের বেশি অনেক খামার বন্ধ হয়ে গেছে আর দ্বিতীয়ত যেটি সেটি হচ্ছে এই মুহূর্তে চট্টগ্রাম বা সভা সারা দেশের বাজারে আসলে এই মুরগির চাহিদাটি অনেক বেশি এবং সেক্ষেত্রে যোগানে কিছুটা সংকট তৈরি হয়েছে অর্থাৎ বছরের এই সময়টা বিভিন্ন উৎসব বিশেষ করে সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়ে থাকে এবং সেই প্রেক্ষাপটে বাজারে যেহেতু চাহিদা একটু বেশি এবং সে এবং তার সাথে যোগান অনেকটাই কম এবং এই দুটির কারণে আসলে দেখা যাচ্ছে চাহিদার সাথে যোগানের সামঞ্জস্য
আমরা আগেই যেটি ঢাকায়ও যেটি শুনছিলাম যে কর্পোরেট নানা ব্যবসায়ীরা তারা কিন্তু এই সুযোগ বুঝে এই দাম বাড়াচ্ছেন আর তৃতীয়ত যেটি সেটি হচ্ছে যে সমস্ত মাঝারি আকারের খামার টিকে আছে তারা বলছেন যে সমসাময়িক কালে যে সমস্ত আমদানি করা বিশেষ করে পোলট্রি খাবারের জন্য যে সমস্ত উপাদান আমদানি করতে হয় তাদের ডলার সংকটের কারণে তাদেরকে বেশি দাম গুনতে হচ্ছে এবং সেই খাদ্য সংকটও আছে সে প্রেক্ষাপটে খাবারের দাম বাড়ার কারণে এই পণ্যটি অর্থাৎ এই ব্রয়লার মুরগির দামও অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে তবে বাস্তবতা হচ্ছে এটি নিয়ে কোনো তদারকি নেই ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ অধিদপ্তর বলছে যে এই প্রান্তিক পর্যায়ে ঠিক এই ব্রয়লার মুরগির দাম সর্বোচ্চ কত হওয়া উচিত সেটি নির্ধারণও করা নেই যে কারণে আসলে এই সমস্যাটি প্রকট আকার ধারণ করেছে বলে তারাও আমাদের কাছে স্বীকার করেছে অনুপম শীল এবং নাহিদ কামাল আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবার ডিপিডিসি ভূগর্ভস্থ কেবল স্থাপন কাজে নতুন বাধা সংঘবদ্ধ চক্র চক্রটি কেবল চুরি করে বিশেষ কায়দায় গলিয়ে ছোট পিস করে পাঠাচ্ছে দেশের বাইরে এই কাজে জড়িত খোদ ডিপিডিসি সিটি কর্পোরেশনের কর্মচারী ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা সম্প্রতি এই চক্রের ছয় সদস্যকে প্রায় এক হাজার কেজি তার সহ গ্রেফতার করেছে পুলিশ ডিপিডিসি বলছে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও সরবরাহ নিশ্চিতে মহানগরে ভূগর্ভস্থ কেবল স্থাপনের কাজ শুরু হয় দুই হাজার একুশ সালে তবে সমন্বয়ের অভাবে এ কাজে নেই দৃশ্যমান অগ্রগতি ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি ডিপিডিসির ভূগর্ভস্থ কেবল স্থাপন কাজে এবার নতুন বাধা সংঘবদ্ধ চক্র দুই হাজার বাইশ সালে সেপ্টেম্বরে রাজধানীর আগারগাঁও থেকে শিশুমেলা পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার এলাকায় ভূগর্ভস্থ কেবল স্থাপনের সময় চুরি হয় ফুটেজে দেখা যায় আট থেকে দশ জন টাক চুরির পর নিয়ে যাচ্ছে পিক আপে যাদেরকে বদলতে তারাই এটা টাকা পয়সাগুলো মাইরা খেয়ে ফেলে যারা এই সমস্ত কাজের সাথে জড়িত আছে তাদেরকে অবশ্যই শাস্তির আওতা আনতে হবে এ ঘটনায় শেরেবাংলা থানায় ষাট মিটার তার চুরির মামলা করে ডিপিডিসি ফুটেজ দেখে সম্প্রতি গ্রেপ্তার করা হয় ছয় জনকে উদ্ধার করা হয় বসিলায় গুদামে পুতে রাখা প্রায় এক হাজার কেজি তার পুলিশ বলছে সংঘবদ্ধ চক্রে রয়েছে ডিপিডিসি সিটি কর্পোরেশনের কর্মচারী কেবল স্থাপনের কাজ শুরু হলে দুই সংস্থা ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের সহায়তায় চুরি হয় তার পরে সেগুলো গুদামে নিয়ে বিশেষ কায়দায় বিদেশে পাঠিয়ে হাতিয়ে নেওয়া হয় মোটা অঙ্কের টাকা বিদ্যুৎ আয়নের কাজ করে বা অন্যান্য যারা সাপ্লাইয়ের কাজগুলো করে তাদের সাথে জানানো উচিত ছিল কিন্তু আসলে কেউই জানে না চুরি কেন ষাট মিটার তার হবে এখানে তো তার তো আরও বেশি থাকতে পারতো তো উনি কিভাবে বুঝতে পারলেন যে ষাট মিটার তারই চুরি হয়েছে এ পুরো বিষয়গুলো এখনো তদন্তের বিষয় রয়েছে কর্মচারী বাঁচাতে চুরির ঘটনায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মামলা না করার অভিযোগ উঠেছে ডিপিডিসির বিরুদ্ধে ডিএমপি তথ্য বলছে এক বছরে শতাধিক চুরি হলেও মামলা হয়েছে মাত্র সতেরোটি অভিযোগ অস্বীকার করে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস ডিপিডিসির এমডির অপরাধ বিশ্লেষকেরা বলছেন শুধু চাকরিচ্যুত বা প্রত্যাহার নয় জড়িত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে নিতে হবে ফৌজদারি ব্যবস্থাও চোরের যে বিচারের যে প্রক্রিয়া সেই জায়গা থেকে কিন্তু বিবেচনা করার প্রয়োজন রয়েছে অন্যথায় এই পক্ষ যদি সক্রিয় থাকে শুধু চোর চোরের বিচার করে এই অবস্থার সমাধান হবে না এই অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না এ অবস্থা চলতে থাকলে ভূগর্ভস্থ এ প্রকল্প আলোর মুখ দেখবে না বলেও মত বিশ্লেষকদের মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দেখছেন বিরতিহীন সংবাদ সংবাদের দাতা থাকছে কক্সবাজারে হোটেল থেকে মামের মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় অভিযুক্ত দুলাল বিশ্বাস আটক জিজ্ঞাসাবাদ করছে র্যাব ছুটির দিনে বই মেলায় বাবা মায়ের সঙ্গে শিশুদের আনন্দ উচ্ছ্বাস ছবির বইয়ে আগ্রহ খুদে পাঠক কুয়ালালামপুর বিমানবন্দর থেকে ১৯ বাংলাদেশি শ্রমিককে ফেরত পাঠিয়েছে মালয়েশিয়া শুক্রবার রাত সাড়ে আটটায় এয়ার এশিয়ার একটি ফ্লাইটে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তারা বিমানবন্দরের প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের তথ্যমতে পনেরো ফেব্রুয়ারি উনত্রিশ জন শ্রমিককে মালয়েশিয়ার এভারলেন্টন এস ডি কোম্পানিতে পাঠানো হয় তাদের মধ্যে কোম্পানিটি দশ জনকে গ্রহণ করে বাকিদের গ্রহণ না করায় দুদিন পর তাদের দেশে ফেরত পাঠায় মালয়েশিয়া সরকার বাংলাদেশের গ্রিনল্যান্ড ওভারসিসের মাধ্যমে সব শ্রমিক মালয়েশিয়া যান প্রতিষ্ঠানটি জানায় তথ্য সঠিক না থাকায় উনিশ জনকে ফেরত পাঠানো হয়েছে তবে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে তারা আবার মালয়েশিয়া যেতে পারবেন বলেও জানানো হয়
মাদারীপুরে পিকআপ ভ্যান ও ট্রাকের সংঘর্ষে পদ্মা সেতু রেল প্রকল্পের চীনা কর্মকর্তা চ্যাং বিন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন প্রজেক্টের তিন বাংলাদেশি কর্মচারী সকাল 8টার দিকে দুর্ঘটনা ঘটে পদ্মা সেতু রেল প্রকল্পের দোভাষী মোহাম্মদ রনি জানান চীনা কর্মকর্তা চ্যাং বিন প্রজেক্টের সার্ভেয়ার হিসেবে কর্মরত ছিলেন সকালে ফরিদপুরের ভাঙায় অস্থায়ী ক্যাম্প থেকে বের হন তিনি এই সময় শিবচর হাইওয়েতে পিকআপ ভ্যান ও ট্রাকের সংঘর্ষ হলে চাপা পড়েন চ্যাং বিন খবর পেয়ে দ্রুত তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয় পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে সকাল 10টার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক কক্সবাজারে একটি আবাসিক হোটেল থেকে স্ত্রী ও মেয়ের মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় স্বামী দুলাল বিশ্বাস কাটো করেছে এরা চট্টগ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয় র‍্যাব জানায় দুলালকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এর আগে শুক্রবার দুপুরে হোটেল সি আলিফের একটি কক্ষ থেকে দুলালের স্ত্রী সুমাদে ও এক বছর বয়সে মেয়ের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ হোটেল রেজিস্টারে তাদের ঠিকানা দেয়া হয় চট্টগ্রামের বাসখালিতে ঘটনার পর থেকে অপর দুই সন্তান সহ পলাতক ছিলেন দুলাল পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় এক শিক্ষিকাকে যৌন হয়রানি ও শ্লীলতা হানির অভিযোগে পক্ষিয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সহসভাপতি বশির মৃধাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ শুক্রবার রাতে পক্ষিয়াপাড়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় এর আগে সন্ধ্যায় ওই শিক্ষিকা বাদী হয়ে বশির মৃধা নামে কলাপাড়া থানায় একটি মামলা দায়ের করেন মামলায় বলা হয় বিদ্যালয়ে যাতায়াতের পথে শিক্ষিকাকে উত্তপ্ত করতেন ওই সহসভাপতি এক পর্যায়ে তার বাড়ি গিয়ে তাকে যৌন হয়রানি চেষ্টা করেন বিষয়টি নিয়ে থানায় অভিযোগ করায় ওই শিক্ষিকার পরিবারকে মারধর ও গ্রাম থেকে বের করে দেয়ার হুমকি দেয় অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা হাতির ঝিলের ব্রিজের একেবারে ওপরের অংশে উঠে গিয়েছিলেন এক তরুণী পরে তাকে নামিয়ে এনেছে হাতির ঝিল থানা পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা সকালে ওই তরুণী হাতির ঝিলের একটি ব্রিজের ওপরে উঠে লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা করেন পরিস্থিতি দেখে পুলিশকে খবর দেন আশপাশের লোকজন পরে পুলিশের ডাকে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট গিয়ে তাকে ব্রিজ থেকে নামিয়ে আনে এরপর ওই তরুণীকে নেওয়া হয় হাতির ঝিল থানায় পুলিশের প্রাথমিক ধারণা প্রেম ঘটিত কারণে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নির্যাতনের ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছেন কমিটির সদস্যরা বেলা এগারোটার দিকে হলের দেশরত্ন শেখ হাসিনা হলের পাঁচ শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে তদন্ত কমিটি এছাড়া নির্যাতনের শিকার ওই শিক্ষার্থীর সঙ্গেও কথা বলেন তদন্ত কমিটির সদস্যরা হলের প্রভোস শামসুল আলম জানান ঘটনার পর অভিযোগের প্রেক্ষিতে চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় সকালে ওই তদন্ত কমিটি হলের কয়েকজন শিক্ষার্থীকে ডেকে ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন বারো ফেব্রুয়ারি রাতে শেখ হাসিনা হলের গণরুমে সাড়ে চার ঘন্টা আটকে রেখে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন প্রথম বর্ষের এক ছাত্রী নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ এবং উপাচার্যের অপসারণের দাবিতে কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ করেছে অস্থায়ী চাকরিজীবী পরিষদ বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে প্রশাসনিক ভবনের দ্বিতীয় তলে উপাচার্যের কার্যালয় তালা মেরে বিক্ষোভ মিছিল করেন তারা এ সময় ভিসির অপসারণ দাবি এবং তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয় ষোলোই ফেব্রুয়ারি রাতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের একটি ফোনালাপ ফাঁস হয় সেই ফোনালাপে একজন শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে প্রশ্ন ফাঁস করা নিয়ে আলোচনার কথা জানা যায় বইমেলায় নতুন লেখকদের বই থাকছে দশ শতাংশ প্রকাশকরা জানান প্রতিদিনই বের হচ্ছে নতুন বই তবে প্রচারণায় এগিয়ে থাকা বইগুলোই পাঠকরা কিনছেন বেশি লেখকরা বলছেন নতুন লেখকদের থেকে মানসম্মত বই পেতে হলে সুনির্দিষ্ট নীতিমালায় চলতে হবে প্রকাশকদের বইমেলায় সতেরো দিনে বই বের হয়েছে এক হাজার এর মধ্যে কবিতার বই সবচেয়ে বেশি আর এই কবিতার বইগুলোর মধ্যে একটা বড় অংশ নতুন লেখকদের এছাড়াও নতুনদের বিভিন্ন বিষয়ে বই এসেছে মেলায় নবীন এই লেখকদের বইয়ের বড় ক্রেতা পরিচিত মহল তাছাড়া প্রচারের ওপর ভিত্তি করেও বিকচ্ছে বই আবার অল্প সময়েও পাঠক মহলে জনপ্রিয় হচ্ছেন কেউ কেউ আমি সবসময় ফিকশন লিখি এবং সেটা অনেক চিন্তা ভাবনা করে অনেক ডিপলি লিখি আমার এই বইটা লিখতে আমার প্রায় আট বছরের মতো সময় লেগেছে আসছেন ওনারা দেখছেন 
কিন্তু পড়ে পড়ে দেখছেন না মানে বইটার উপরটা দেখছেন চলে যাচ্ছেন আমি চেয়েছি পাঠকদের কাছে কাছে যেতে পাঠকদের সাথে আমার একটা সম্পর্ক গড়ে তুলতে পাঠকরা জানান বই কেনার ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রচারে তারা প্রভাবিত হন অথবা অন্যদের রিভিউ দেখে তারা নির্বাচন করেন বই আসলে নতুন লেখকরা যখন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে পরিচিতি পেয়ে ওঠে তখন লোকজন কিনে চাইছিলাম নতুন লেখকদের কি বই কি কবিতা কবিতাটা আমার বেশি পছন্দ এটাই একটু দেখতে এসেছিলাম প্রকাশকরা জানান বই মেলায় নতুনদের বই মোটামুটি চলছে নতুনদের সব মিলে প্রায় পঞ্চাশটার মতো বই আসছে এবার এখানে গল্প আছে উপন্যাস আছে ইসলামিক আছে এবার অন্তত দশ জন নতুন লেখকের বই এসেছে আমার এখান থেকে সংপ্রকাশন থেকে নতুন লেখকদের বিষয়ে পাঠকদের কিছু রিজার্ভেশন আছে লেখকদের পরামর্শ নতুনদের বই প্রকাশের ক্ষেত্রে আরও বেশি সতর্ক হতে হবে বই প্রকাশের আগে নতুনদের লম্বা প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শ জ্যেষ্ঠদের সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ছুটির দিনে শিশু প্রহরে শিশু কিশোরের পদচারণায় মুখর ছিল বইমেলা প্রাঙ্গণ বেলা এগারোটা থেকে একটা পর্যন্ত অভিভাবকদের সাথে আসে তারা শ্রীসিমপুরের অনুষ্ঠান ঘিরে শিশুদের উচ্ছ্বাস বেশি দেখা যায় জনপ্রিয় চরিত্র টুকটুকি ইকরি শিকু হালুমকে কাছে পেয়ে ভীষণ খুশি তারা ছোটদের বইয়ের স্টলেও দেখা যায় ভিড় ছড়া গল্প বিজ্ঞান কুইজ ও ভূতের বই শিশুদের প্রথম পছন্দ তাই আবদার অনুযায়ী বই কিনে দেন অভিভাবকেরা তবে বইয়ের দাম বেড়ে যাওয়ায় অসন্তুষ্ট তারা বিক্রেতারা বলছেন থ্রি ডি বইয়ের চাহিদা বেড়েছে সেই সাথে নতুন বেশ কিছু বই মেলায় আনা হয়েছে এদিকে ছুটির দিন আজ বেলা সাড়ে তিনটায় আবারও শিশু প্রহরের আয়োজন থাকছে শিশু চত্বরে অমর একুশে বই মেলা নিয়ে আরো জানাতে সরার দুর্দান থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী ইজাজুর রহমান ইজাজ শিশু প্রহরের আজকে আবার একটি দিন যাচ্ছে ছুটির দিন মানে শিশু প্রহর সেক্ষেত্রে বই মেলায় সকাল থেকে কি কেবল শিশুদেরই ভিড় দেখছেন নাকি সার্বিক সব ধরনের দর্শনার্থী সেখানে আছেন এবং নতুন কতটি বই আজকে আসছে আর সার্বিক বইয়ের আসলে বেচা কেনা নিয়ে ক্রেতা বিক্রেতা দুপক্ষের কেমন মতামত দেখছেন ছুটির দিন হয় যেটি হয় সাধারণত বইমেলাতে দর্শনার্থী বা বইপ্রেমী মানুষের সংখ্যা বাড়ে সেই রকম চিত্রই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি বইমেলার সরোহর্দি যে উদ্যান রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি সরোহর্দি উদ্যানের যে সুবিশাল যে পরিসর সেই পরিসরের প্রত্যেকটি বইয়ের স্টলগুলোতে মোটামুটি বইপ্রেমী মানুষের সংখ্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি সামনে যে অন্নপ্রকাশ যে প্রকাশনীটা দেখতে পাচ্ছি তার চতুর্পাশ ঘিরেই কিন্তু সাধারণ মানুষ রয়েছে এখানে গল্প কবিতা থেকে শুরু করে পছন্দের যে বইগুলো রয়েছে তারা কিনছে অন্যান্য স্টলগুলোতেও একই রকম চিত্র রয়েছে কোনোটাই কম কোনোটাই বেশি যেটি এখন যেটি দেখা যাচ্ছে যে এই মুহূর্তে যারা আসছেন বইমেলায় তারা ইয়াং বয়সের অর্থাৎ তরুণ তরুণী বা এই বয়সের সংখ্যাটা বেশি দেখতে পাচ্ছি তারা এসে মোটামুটি তারা পছন্দের বইটি কিনছে একটু পর অর্থাৎ বিকেল গড়ালেই বলা যায় যে তখন প্রকৃত যে পাঠক বা প্রকৃত যে বইপ্রেমী যারা রয়েছেন যারা তাদের নির্দিষ্ট করে রাখেন বইমেলায় যে এবার কোন কোন বইগুলো তারা কিনব সেই রকম পাঠকরা কিন্তু আসেন এবং তারা বই কিনতে শুরু করেন এবং গতকালকেও কিন্তু বিপুল সংখ্যক পাঠক এসেছেন শুক্রবার ছুটির দিনে এবং অনেক বেশ বেচা বিক্রি হয়েছে প্রকাশকরা বলছেন আজকেও সেই রকম তারা আশা করছেন আর সকালে যেটি আমরা দেখতে পেয়েছি সকালে মূলত ছিল শিশু প্রহর শিশু প্রহরে যে বাবা মায়ের সদস্য বাবা মায়ের সঙ্গে বা স্কুলের শিক্ষক শিক্ষি শিক্ষিকার সাথে কিন্তু ছোট বাচ্চারা এসেছে তারা বই কিনেছে পছন্দের বই কিনেছে এবং বইমেলার যে আকর্ষণ সিসিমপুরের যে পরিবেশনা সেটিও তারা উপভোগ করেছে এবং আজকে বিকেল সাড়ে তিনটায় কিন্তু আবারও সিসিমপুরের পরিবেশনা রয়েছে এবং সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় সিসিমপুরের পরিবেশনা থাকবে শুক্র এবং শনিবার ছুটির দিনে এই তিনটি পরিবেশনা কিন্তু হয় এবং এটিকে কেন্দ্র করে ছোট সোনামণিরা কিন্তু বইমেলাতে আসেন বাবা মায়ের যেটা ইচ্ছা বা বাবা মায়ের যেটা চিন্তা থাকে যে যান্ত্রিক নগরে যেভাবে আবদ্ধ গণ্ডিতে শিশুরা বড় হয় এটিকে এর কারণে দেখা যায় অনেক মোবাইল নির্ভর হয়ে যায় যে মুক্ত প্রাণের স্পন্দন আসলে পেয়ে থাকে শিশুরা বইমেলাতে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে আমাদের সাথে বিস্তারিত জানানোর জন্য
স্বাধীন বাংলাদেশের পথ তৈরি করেছিল ভাষা আন্দোলন সেই আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন নেতৃত্ব পর্যায়ে বললেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ডক্টর হারুন রশিদ সকালে প্রেস ক্লাবে ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা শীর্ষক সেমিনারে কথা বলেন তিনি ডক্টর হারুন রশিদ বলেন পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধের শুরু ভাষা নিয়ে যা পরে মুক্তি আন্দোলনের রূপ নেয় ভাষা আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কারাবরণ করেছিলেন বলেও জানান তিনি এই সময় অনেক বুদ্ধিজীবী ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি সেমিনারে বক্তারা আরও বলেন পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী সচেতনভাবেই ভাষার অধিকার হরণ করার চেষ্টা করেছে তবে বঙ্গবন্ধু সহ ছাত্ররা সেই অপতৎপরতার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন বলেই স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হয়েছে বাঙালি বাংলা আমার দেশ বাংলা আমার ভাষা এই তিনটাকে যদি একত্র করি তাহলে তো আমরা একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র পেয়ে যাই অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন পেয়ে যাই অর্থাৎ তিনি মনে প্রাণে তিনি হয়েছেন বাঙালি যে কারণে আমি সবসময় বলি জাতির পিতা হওয়ার আগে রাষ্ট্র রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধুকে প্রথম যেটা হতে হয়েছে সেটা হলো মনে প্রাণে একজন খাঁটি বাঙালি হতে হয়েছে ইউক্রেনে ভারতের যোদ্ধা ওয়াগনারের মোট ত্রিশ হাজার সেনা নিহত দাবি যুক্তরাষ্ট্রে নব্বই শতাংশ ছিল কয়েদি ইপিএল এ শীর্ষস্থান নিশ্চিতে মাঠে নামছে ম্যান সিটি জয় মরিয়া আর্সেনাল নিউ ক্যাসল দেশের খ্যাতিমান শিল্প উদ্যোক্তা আব্দুর রউফ চৌধুরী মারা গেছেন দুপুরে রাজধানীর গুলশানের বাসভবনে বার্ধক্যজনিত কারণে মারা যান তিনি বাদ আসর গুলশানের আজাদ মসজিদে জানাজা হবে এরপরে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে মুন্সিগঞ্জের গ্রামের বাড়িতে সেখানেই বাদ এসা পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হবে রৌফ চৌধুরী র্যাংস গ্রুপ ও সি রিসোর্সেস গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন ওষুধ অবকাঠামো তথ্য প্রযুক্তি ব্যাংকিং গভীর সমুদ্রের মৎস্য আরোহণ পরিবহন আবাসন সহ বিভিন্ন সেক্টরে প্রতিষ্ঠিত পঁয়ত্রিশটি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন শিল্প উদ্যোক্তা রৌফ চৌধুরী চার বছর বাংলাদেশ বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি কুর্মিটোলা গলফ ক্লাবের নির্বাহী সদস্য ছিলেন জনবল সংকটে খুঁড়িয়ে চলছে গাজীপুর মহানগর পুলিশের কার্যক্রম আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা সহ নানা ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে নগরবাসী এতে জন নিরাপত্তার বিষয়টি থেকে যাচ্ছে উপেক্ষিত কর্মকর্তারা বলছেন জনবলের অভাবে হিমশিম অবস্থা তাদের দু সালের ১৬ সেপ্টেম্বর এক জনবল নিয়ে যাত্রা শুরু হয় গাজীপুর মহানগর পুলিশের প্রায় চার বছর হতে চললেও সেভাবে বাড়েনি জনবলের সংখ্যা তিনশো ত্রিশ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এ শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় আছেন মাত্র একশো জন এতে অনেক সড়কে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না ট্রাফিক ব্যবস্থা যে জায়গায় ডিউটি আট ঘন্টাতে ডিউটিটা আমরা করি খুবই আমাদের একটু কষ্ট হয় কষ্ট হলেও আমাদের বাধ্য হয়ে চাকরি করি করতে হয় ছুটি ছাড়া মূলত রাস্তা যানজট থাকলে ছুটি ছাড়া কম এটি স্বাভাবিক অনেক অংশই আমাদের ট্রাফিক পুলিশের আওতার বাইরে অর্থাৎ আমরা লোকবল না দিয়ে ওখানে এমনি চলছে জেলার জনসংখ্যা ও অপরাধ প্রবণতার ধরন অনুযায়ী দক্ষ পুলিশ সদস্য রয়েছে কম এতে জন নিরাপত্তার বিষয়টি হুমকিতে থেকে যাচ্ছে বলছেন স্থানীয়রা হচ্ছেই যাতে যে পরিমাণ পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বাহিনীর প্রয়োজন বা পুলিশ বাহিনীর প্রয়োজন সেই পরিমাণ পুলিশ বাহিনীর যাকে এখানে পোস্টিং দেওয়া হয় এটাকে যাতে অবহেলা না করে দেওয়া হয় মহানগরীর আটটি থানার এখন কর্মরত দেড় হাজার পুলিশ আরও সাড়ে চার হাজার সদস্য চেয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ কমিশনার বাংলাদেশের প্রতিটা ইউনিয়নের লোক এখানে আছে এখানে গ্রামের ধরন ভিন্ন এই অল্প পুলিশ নিয়ে চলতে আমাদের খুবই কষ্ট পোহাতে হচ্ছে আমরা একটা জনবলের প্রস্তাব পাঠিয়েছি পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পাঠিয়েছে পুলিশের হিসাবে গত বছর জেলায় পঞ্চানটি হত্যাকাণ্ড একশো উনসত্তরটি ধর্ষণের মামলা হয়েছে গ্রেপ্তার হয়েছে একশো চুয়াত্তর জন জনবল সংকটে সব মামলা তদন্ত চলছে ধীরগতিতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ জানুয়ারি মাসে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধের লেকে পথ শিশু হত্যার পর থেকে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন সাধারণ দর্শনার্থীরা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে স্মৃতিসৌধের নিরাপত্তা জোরদারের দাবি তাদের এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে কর্তৃপক্ষ চোদ্দ জানুয়ারি 
সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধের লেকের পানিতে ডুবিয়ে এক পথশিশুকে হত্যার অভিযোগ ওঠে সাত বছর বয়সী ওই শিশুকে হত্যার বর্ণনা দেয় আরেক পথশিশু নৌকাতে করে চুবাইতাছে খালি আরে চুবাইতাছে এদের শুনছি সেনা ইসের বেলা দেখি আর লাশ নিয়ে যাইতাছে গা স্মৃতিসৌধের ভেতর পুলিশ ক্যাম্প ও আনসার মোতায়েন থাকার পরও এমন হত্যাকাণ্ডে শঙ্কিত সাধারণ দর্শনার্থীরা নিরাপত্তার অভাব মেটাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব যারা আছেন তারা যদি বিভিন্ন পয়েন্টে তাদের রোস্টার ভাগ করে যদি ডিউটিটা ঠিকঠাকভাবে পালন করতেন আমার মনে হয় না এই হত্যাকাণ্ড ওটা ঘটত আমরা যারা আসছি বা আমাদের মতো অনেকে আসছে এই জায়গায় যে কোনো একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাও ঘটতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের নিরাপত্তা কোথায় তবে পথ শিশু হত্যাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা দাবি করে পুলিশ বলছে স্মৃতিসৌধ এলাকা সবসময়ই মনিটরিং করা হচ্ছে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে আগের চেয়ে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে দাবি কর্তৃপক্ষের কোনো প্রকার এরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে যার কারণে আমাদের যে স্টাফ এবং আমাদের আনসার সদস্য এবং এখানে যে পুলিশ ক্যাম্প আছে তারা সকলে এখন তৎপর আছে একশো আট একর জায়গায় নির্মিত স্মৃতিসৌধে লেক দুটি দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে মোতায়েন রয়েছেন পনেরো পুলিশ ও দশ জন আনসার সদস্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ নাটোরে বিপ্র বেলখরিয়া ইউনিয়নে ভিজিডি কার্ড বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে সচ্ছল পরিবারকে কার্ড দেওয়ার পাশাপাশি টাকা নেওয়া টাকা নিয়ে কার্ড না দেওয়ার মতো অভিযোগ করছেন বেশ কয়েকজন এজন্য ইউপি সদস্যকে দুষ্ঠেন কার্ড প্রত্যাশীরা অসচ্ছল জনগোষ্ঠীর জন্য ভিজিডি কার্ডের মাধ্যমে বিনামূল্যে চাল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে সরকার তবে নাটোরের বি প্রবেল খরিয়া ইউনিয়নে কার্ড বিতরণে টাকা নেওয়া সহ নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে মমিনপুর গ্রামের রহিমা বেগমের দাবি কানের দুল বিক্রি করে টাকা দিলেও কার্ড পাননি তিনি ইউনিয়ন পরিষদের তথ্য অনুযায়ী বিপ্রবেল ঘড়িয়ার তিনশো আটষট্টি জন কার্ডের জন্য আবেদন করেন যাচাই শেষে পনেরো জনকে তালিকাভুক্ত করা হয় পরে তাদের মধ্যে পাঁচ জনের নাম কেটে বাদ দেয়া হয় বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের তিন হাজার টাকা মারুক দিছি এখন হচ্ছে যে ভিডিবি কার্ডের জন্য কাগজে আমার নাম কাটা দে কলম দে অন্য মেম্বারে অন্য মহিলার নাম বসা দিছে তবে টাকা নেওয়া ও তালিকা পরিবর্তনের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ইউপি সদস্য আর ইউপি চেয়ারম্যান বলছেন অভিযোগের বিষয়ে কিছু জানা নেই তার আমি হচ্ছে ভাইস চেয়ারম্যানকে জানাইছি এই কার্ড কেন কাটা গেল এবং আমার নামে যে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ইয়ে সর আছে টাকা লাভ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভিত্তি আমি কারো কাছে কোনো টাকা নিই আমরা যে তালিকাটা দিছি আমরা এই তালিকার উপজেলা প্রশাসন যাচাই বাছাই করে যদি তালিকায় কোথাও ত্রুটি থাকে সেটা সংশোধন করার ক্ষমতা এবং দায়িত্ব এটা উপজেলা প্রশাসনের জেলা প্রশাসক জানিয়েছেন অনিয়মের বিষয়ে চেয়ারম্যানকে তদন্ত করে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে যারা আমাদের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তারা বিনামূল্যে এই চাল পাওয়ার কথা এক্ষেত্রে যদি কারো নামের পরিবর্তে অন্য কারো নাম প্রতিস্থাপন করে থাকে তাহলে তাদেরকে চিহ্নিত করা হবে অভিযোগ প্রমাণিত হলে দোষীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ পবিত্র সবই মেরা যাজ ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা মসজিদ বা নিজ বাসায় ইবাদত বন্দিকের মধ্য দিয়ে রাতটি পার করবেন ইসলামের সবে মেরাজের বিশেষ গুরুত্ব আছে ছয়শো বিশ খ্রিস্টাব্দে রাতে মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহাসাল্লাম মহান আল্লাহ সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং পাঁচ অক্ত নামাজের বিধান নিয়ে দুনিয়ায় ফিরে আসেন এই কারণে রাতটি মুসলিমদের কাছে পবিত্র এই দিনে অনেকে নফল রোজাও রাখেন পবিত্র সবই মেরাজ উপলক্ষে দুপুরে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বায়দুল মকরম জাতীয় মসজিদে আলোচনা সভা ও বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন করা হয়েছে পূর্ণ লাভের আশায় চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে চন্দ্রনাথ ধামে ভিড় করেছেন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা দেশ বিদেশে পুণ্যার্থীর ভিড়ে এখন সরগরম পাহাড়ি জনপদ ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার পাশাপাশি বসেছে শিব চতুর্দশীর মেলা ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটারের পাহাড়ি পথ এর মধ্যে শেষ দুই কিলোমিটারের খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠতে হয় চন্দ্রনাথ ধামে শিব চতুর্দশীতে এই কষ্টকর পথেই পূর্ণ লাভের আশায় ভিড় জমায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা 
হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী সব তীর্থ দর্শনের পর যদি কেউ এই চন্দ্রনাথ ধামে না আসে তবে তার তীর্থ দর্শনের পূর্ণ লাভ হয় না দেশের বিভিন্ন এলাকা ছাড়াও দেশের বাইরে থেকেও এসেছেন অনেকে ভিড় ও কষ্টকর পথ মারিয়েও তীর্থে পৌঁছে ভক্তদের চোখে মুখে আনন্দের ছাপ বগুড়া থেকে আসছি চন্দ্রনাথ ধামের উদ্দেশ্যে উপরে উঠতে পারে নাই মানে অর্ধেক উঠে আর উঠতে পারলাম না চলে আসলাম ধর্মীয় কাজে আসলে মনে একটা উৎফুল্ল পা বা একটা আনন্দ মুখর একটা উৎসব মুখর পরিবেশে সৃষ্টি হয় তো সব মিলিয়ে ভালো লেগেছে আয়োজন ঘিরে পাঁচ বর্গ কিলোমিটারে বসেছে চতুর্দশীর মেলা নিত্য প্রয়োজনীয় নানা পণ্যের পশ্চা সাজিয়েছেন বিক্রেতারা আমরা প্রত্যেকবারই আসি এখানে মেলা ভালো হয় তো ওই আশা নিয়ে আসি যে প্রত্যেকবার ভালো করি ইনশাল্লাহ এবছর ভালো হবে আমরা একশো তিরিশ টাকা মার্কেট করতাম এখন একশো পঞ্চাশ টাকা করছি জিনিসপত্র সব চায়নাত্র দাম তো বেশি এখন পাহাড়ে চড়াই উত্তরাই পেরিয়ে মন্দিরে পৌঁছানো বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য বেশ কষ্টের আছে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকিও এ কারণে সরকারের সহযোগিতা চায় আয়োজক কমিটি এবার আমরা অনুমান করব তিরিশ লক্ষাধিক ভক্ত এটিতে অন্য মালায় আসবেন কারণ পরিবেশ ভালো আবহাওয়া ভালো প্রশাসনের সহযোগিতা চোখে পড়ার মতো সব কিছু মিলে তিরিশ লক্ষ ভক্ত আসবে তিন দিনের ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা রোববার শেষ হলেও সীমিত আকারে মেলা চলবে আগামী মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারত নেপাল শ্রীলঙ্কা থেকেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পুণ্যার্থীর সমাগম হয়েছে এবারের মেলায় অনুপমশীল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম মৌলভীবাজারের বাইকা বিলে শিকারীদের দৌরাত্ম মাছ ও জলজ উদ্ভিদ কমে যাওয়ায় হুমকিতে পড়ে যায় পাখির অবয়াশ্রম এক সময় সেখানে হাজারো পাখির অবাধ বিচরণ থাকলেও এখন যেন বিরল হয়ে উঠেছে জীব বৈচিত্র্য রক্ষায় দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে অচিরেই পরিযায় শূন্য হবে বিলটি মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের বাইকে বিল হাওড়ের প্রাণ পরিযায় পাখিদের অবয়াশ্রম হিসেবে পরিচিত হাইল হাওড়ের বিলটি শীত মৌসুমে দেখা যেত হাজারো পাখির বিচরণ কিন্তু সেই সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে কমে গেছে এ বছর। মাছ ও পাখির স্থায়ী অবয়াশ্রম হলেও বাইকা বিলে জলজ উদ্ভিদ কমে যাওয়ায় সংকটে পড়ে যায়রা হারিয়েছে আশ্রয় মিলছে না খাবারও গোপনে এগুলো শিকার চলে দেখা যায় যে এলাকার যে জেলেরা মাছ নিয়ে যায় বাড়িতে বাড়িতে বিক্রি করার লাগে তখন তাদের সাথে ফাঁকি থাকে ওর কোনো তদারকি না থাকার কারণে পাখি শিকার হয় বাদে শিকার হয় যার কারণে আমরা আগের মতো পাখি দেখতে পাই না দুই তিন বছর চার বছর আগে যেরকম ফাঁকি দেখতাম যাকে যাকে পাখি আসতো বিভিন্ন ধরনের অতিথি পাখি আসতো এখন আর আয় না শিকারীদের দূরত্ব সহ নানা কারণে বিলে কমেছে পাখির আনাগোনা বলছে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিভাগ তবে শিকার ঠেকাতে অভিযানের কথা বলছে উপজেলা প্রশাসন বিভিন্ন ইনফরমেশনের ভিত্তিতে বা নিজেরাও কিন্তু রেগুলার টহল আমরা করে থাকি আমরা এরই মধ্যে কিন্তু আমরা জাল সহ এরকম শিকারীকে আমরা আটকও কিন্তু করেছি আমরা এখানে নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে থাকি এবং আপনারা জানবেন যে গত মাসেও এখানে পরিযায়ী পাখি ধরার চেষ্টা করার কারণে আমরা দুজনকে মোবাইল কোর্টের আওতায় এনেছি এবং এই মোবাইল কোর্টের এই প্রক্রিয়াটি কিন্তু অব্যাহত রয়েছে মাছ ও পাখি রক্ষায় দুই হাজার তিন সালে হাইল হাওড়ের একশো হেক্টর আয়তনের জলভূমিকে স্থায়ী অবয়াশ্রম হিসেবে ঘোষণা করে সরকার পাখি দেখার জন্য এখানে রয়েছে পর্যটন টাওয়ারও ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত তুরস্ক সিরিয়ায় বেড়েই চলেছে প্রাণহানির সংখ্যা দুই দেশে মৃত্যু ছাড়িয়েছে পঁয়তাল্লিশ হাজার এর মধ্যে কেবল তুরস্কে প্রাণ গেছে উনচল্লিশ হাজার ছয়শো বাহাত্তর জনের এই তথ্য নিশ্চিত করেছে দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিরিয়ায় মৃতের সংখ্যা ছয় হাজারের কাছাকাছি এদিকে ভূমিকম্পের বারোতম দিনেও চলছে উদ্ধার কাজ দুশো আটাত্তর ঘন্টা পর হাতায় থেকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে এক ব্যক্তিকে তুরস্ক থেকে সিরিয়ায় ফেরত পাঠানো হয়েছে ভূমিকম্পে প্রাণ হারানো দেড় হাজারের বেশি সিরিয়ো মরদেহ ইউনিসেফ বলছে তুরস্ক এবং সিরিয়ায় ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুর সংখ্যা সত্তর লাখের বেশি এর মধ্যে কেবল তুরস্কই ক্ষতিগ্রস্ত ছেচল্লিশ লাখ দুর্গত দুই দেশের পাশে দাঁড়াতে দাতা দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ এখন পর্যন্ত সংস্থাটির দেড় শতাধিক প্রাণ বোঝাই ট্রাক উত্তর পশ্চিম সিরিয়ায় প্রবেশ করেছে ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধে রুশ ভাড়াটে যোদ্ধা ওয়াগনার গ্রুপের তিরিশ হাজার সেনা নিহত হয়েছে বলে দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্র হোয়াইট হাউস জানায় ডিসেম্বর থেকে এ পর্যন্ত নিহত হওয়া ওয়াগনার সেনাদের নব্বই শতাংশই নানা অপরাধে দোষী ছিল দু সালে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে বেশি ওয়াগনার সেনার মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার এমন পরিস্থিতিতে বাকমুতের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া রাশিয়ার জন্য সহজ হবে না বলে মন্তব্য করেছেন হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কির্বি 
এর আগে এপ্রিলের মধ্যে রুশ সেনারা দোনেস্কের বাকমুত দখল করবে বলে দাবি করেছে রুশ ভাড়াটের যোদ্ধা ওয়াগনার গ্রুপ এ লক্ষ্যে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে তীব্র হচ্ছে লড়াই প্রাণহানি রোধে স্থানীয় বাসিন্দাদের বাকমুত ছাড়ার আহ্বান জানিয়েছে কিয়েভ এদিকে প্রায় এক বছর ধরে চলা যুদ্ধে রাশিয়ার দুই লাখ সেনা নিহত হয়েছে বলে দাবি করেছে ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বিশ্ব নিরাপত্তা নিয়ে জার্মানির মিউনিখে বসেছে বিশ্ব নেতাদের সম্মেলন এবারে সিকিউরিটি কনফারেন্স আধিপত্য বিস্তার করছে ইউক্রেন ইস্যু সম্মেলনে ইউক্রেন যুদ্ধে কিয়েভের বিজয়ের কোনো বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন জেলেনস্কি সম্মেলনে ইউক্রেনকে সামরিক সহযোগিতা বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে জার্মানি ইউক্রেন যুদ্ধের বর্ষপূর্তির আগে শুক্রবার জার্মানির মিউনিখে বৈঠকে বসেন বিশ্ব নেতারা সম্মেলন শুরু হয় ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির ভাষণের মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সম্মেলনে যোগ দিয়ে তিনি বলেন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে ইউক্রেনের বিজয়ের কোনো বিকল্প নেই এ সময় রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন শুধু ইউক্রেনে হামলা চালিয়েই শান্ত হবেন না বলে দাবি করেন জেলেনস্কি বলেন সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের আওতাভুক্ত সব দেশেই হামলার ছক করছেন পুতিন তার সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধে ইউক্রেনকে অস্ত্র সরবরাহে দ্বিধা থাকা উচিত নয় বলেও মন্তব্য করেন জেলেনস্কি ইউক্রেনকে অস্ত্র দিতে পশ্চিমা বিশ্ব যত সময় নিচ্ছে ততই নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ পাচ্ছে রাশিয়া আরও বেশি আগ্রাসী হচ্ছে পুতিন ন্যাটোর সদস্য হতে ইউক্রেনকে অপেক্ষা করণ হচ্ছে সেই সুযোগে ইউক্রেনের প্রতি রাশিয়ার নীতি ক্রমেই আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে সম্মেলনে ইউক্রেন যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করে কিএফকে সামরিক সহযোগিতা বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন জার্মান চ্যান্সেলর ওলফ শুলস রুশ হামলা প্রতিহতে জরুরি ট্যাঙ্ক সরবরাহের পক্ষে তিনি রুশ হামলা জোরদারের ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে ইউক্রেনকে সহায়তা বাড়াতে পশ্চিমা দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ফরাসি প্রেসিডেন্টও বলেন আলোচনার মাধ্যমে সংকট সমাধানের কোনো আশা দেখছেন না তিনি মিউনিক সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই এবং ন্যাটো মহাসচিব জেন্স স্টোলটেনবার্গ তবে এবারের সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি রাশিয়াকে এছাড়া ন্যাটোতে ফিনল্যান্ডের যোগদান তুরস্কের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে বলে জানিয়েছেন ফিনিশ প্রেসিডেন্ট আগামী আটাশ ফেব্রুয়ারি ফিনল্যান্ডের পার্লামেন্ট দেশটিকে ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন দেওয়ার কথা রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি অঙ্গরাজ্যে বন্দুক হামলা অন্তত ছয়জন নিহত হয়েছে এই ঘটনায় সন্দেহভাজন হামলাকারীকে আটক করেছে পুলিশ স্থানীয় পুলিশের বরাত দিয়ে বিবিসি জানিয়েছে দুটি বাড়ি থেকে তিনজনের মরদেহের উদ্ধার করা হয় এছাড়া বাকি তিনজনের মরদেহের সন্ধান মেলে তিনটি আলাদা স্থানে নিহত ছয়জন একে অপরের পরিচিত ছিল পুলিশের ধারণা হামলাকারী একাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে তবে এখনও তার পরিচয় কিংবা হামলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি বিপিএলে এখন সবচেয়ে সফল দল কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস টানা এগারো ম্যাচ জিতে ব্যাক টু ব্যাক চ্যাম্পিয়ন ফ্রাঞ্চাইজিটে সঠিক পরিকল্পনা এসেছে সাফল্য জানিয়েছেন দলের চেয়ারপারসন নাফিসা কামাল টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই প্লে অফ ও ফাইনালের খেলোয়াড় দলে ভিড়িয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে দলটি দুই হাজার পনেরোতে অভিষেক দুই হাজার তেইশ গড়াতেই চারটি শিরোপা ঘরে তুলেছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস প্রথম আসর সহ দুই হাজার উনিশ এবং ব্যাক টু ব্যাক দুই হাজার বাইশ ও দুই হাজার তেইশে শিরোপা ঘরে তুলে আলোড়ন সৃষ্টি করে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি কি তাদের মূল মন্ত্র কিভাবে এতটা ধারাবাহিক কুমিল্লা দেশি বিদেশিদের ভারে অন্য দলগুলো যেখানে হিমশিম খেয়েছে সেখানে টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই প্লে অফ ও ফাইনালের খেলোয়াড় বাছাই শেষ করে দলটি বিগ বাজেটের দল গড়েও অনেক টিম পাত্তাই পায়নি ধারাবাহিক দলটির বিপক্ষে পূর্ব পরিকল্পনায় অনেক ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর চেয়েও আলাদা কুমিল্লা আসা যাওয়ার মিছিলে তারাই একমাত্র ছক কষে এগিয়ে গেছেন কে কখন কোন ম্যাচ খেলবে সেটারও ছিল সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আমি অক্টোবর মাসে সুনীল আর অ্যান্ড্রে আর মোহিন আলীকে সাইন করেছি অক্টোবর সেভেনটিনথে আমরা সাইন করেছি ওদেরকে আমাদের এলিমিনেটরসের জন্য আর ফাইনালসের জন্য অন্য কোনো টিম মনে কেন কখনো ভাবতেই পারবে না যে অক্টোবর মাসে বসে ফাইনাল এলিমিনেটরের জন্য প্লেয়ার সাইন করা টানা এগারো ম্যাচ জিতে এবারের আসরের চ্যাম্পিয়ন ভিক্টোরিয়ানস হাই প্রফেশনাল বিদেশি কোচ অধিনায়কে আস্থা রাখলেও এখানেও ব্যতিক্রম কুমিল্লা দেশি কোচ সালাউদ্দিন ও অধিনায়ক ইমরুলেই আস্থা ম্যানেজমেন্টে গালিব হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ
ইপিএলে আজ জমজমাট লড়াই শীর্ষস্থান পাকাপোক্ত করতে রাত নটায় চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটির লড়াই নটিংহ্যাম ফরেস্টের বিপক্ষে রাত সাড়ে এগারোটায় চারে থাকা নিউ ক্যাসল লড়বে লিভারপুলের বিপক্ষে এর আগে সন্ধ্যা সাতটায় অ্যাস্টন ভিলার আতিথ্য নেবে দুইয়ে থাকা আর্সেনাল অতিথিদের মাঠে টেবিলের শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধারে নামলেও ম্যান সিটি জিতলে আবারও দুইয়ে নেমে আসবে গানারা সিটিজেনদের থেকে এক ম্যাচ কম খেলে সমান একান্ন পয়েন্ট দুই দলের গোল ব্যবধানে এগিয়ে পেপ গার্দিওয়ালার শীর্ষরা এদিকে টেবিলের চারে থাকা নিউ ক্যাসল ইউনাইটেড সতর্ক চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সুবর্ণ সুযোগ লোফে নিতে ঘরের মাঠে ঢুকতে থাকা লিভারপুলকে শক্তি প্রতিপক্ষ মেনেই নামবে দলটি তবে সবশেষ দুই ম্যাচ পয়েন্ট ভাগাভাগিতে কিছুটা অস্বস্তিতে নিউ ক্যাসল এদিকে লালিগায় রাতে মাঠে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ ওসা সোনার মাঠে শিরোপা রেসে টিকে থাকা লড়াই চ্যাম্পিয়নদের ম্যাচ শুরু রাত দুটায় সবশেষ পাঁচ ম্যাচে স্বাগতিকদের বিপক্ষে হারেনি রিয়াল তবে গেল অক্টোবরে ঘরের মাঠে গ্যালাকটিকোসদের আটকে দিয়েছিল ওসা সোনা শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার চেয়ে আট পয়েন্ট পিছিয়ে আনছেল উত্তির দল এলচের বিপক্ষে বড় ব্যবধানে জয় পেলেও সবশেষ ছয় ম্যাচে দুই হার স্প্যানিশ জায়েন্টদের ড্র হয়েছে একটি ম্যাচ অন্যদিকে নয়ে থাকা ওসা সোনার সতর্ক চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে দলের সেরা খেলোয়াড় আইমার ও এনরিকের উভয় ভরসা স্বাগতিকদের আর এই ছিল বিরতিহীন সংবাদ দুপুরের আজকের আয়োজন এছাড়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব টুইটারে ধন্যবাদ আদুপুর সাথে থাকা